আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমা খাতুন আশা করি সবাই ভালো আছো অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমি পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা গল্প স্মরণীয় যারা চিরদিন নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এদিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশবাসীকে করতে হয় এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাদের যুগিয়েছেন ভরসা ও সাহস অপেক্ষা করেছেন শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তি সেনারা প্রাণ দেন আর দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা ছিলেন নানা পেশার কেউ ছাত্র কেউ কৃষক কেউ মজুর কেউ পুলিশ কেউ সৈনিক আরও ছিলেন শিক্ষক সাংবাদিক সরকারি কর্মকর্তা ও নানা পেশার লোক লক্ষ লক্ষ মানুষ পুরুষ শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা তাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবনযাপন করতে পারছি আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে সেই অসংখ্য মহান আত্মদানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নেব উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ সেনারা সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকা নিরস্ত ঘুমন্ত মানুষের উপর আক্রমণ চালায় ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে বেড়াকে আর নানা আবাসিক এলাকায় নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে বিরামহীনভাবে চালিয়ে চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে পাশাপাশি তারা পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে এক হত্যা করে এদেশের মেধাবী আলোকিত ও বরেণ্যে মানুষদের পুরো দেশে নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার আল বদর ও আল শামস বাহিনী প্রাসণ্ড কিছু লোকজন যোগ দেয় ওই সব বাহিনীতে তারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই হত্যা পরিকল্পনার সহযোগিতা করে আমি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা পড়ে শোনাই বাকি পুরোটা তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত তখন তারা দেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় তারা জানে এদেশের মনসী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশে অপরণীয় অপূরণীয় ক্ষতি হবে পাকিস্তানরা আমাদের সেই অপরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে রাজাকার আল বদর আল শামস বাহিনীর সহযোগিতায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে উনিশশো একাত্তর সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর বিভিন্ন আবাস আবাসিক স্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান যশস্বী ও প্রতিভাবান্ধব তাদের স্মরণে রাজাকার আল বদর আল শামস বাহিনীর সহায়তা নতুন করে হত্যাযোগা শুরু করে উনিশশো একাত্তর সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর চোদ্দোই ডিসেম্বর তাদের স্মরণে প্রতি বছর চোদ্দোই ডিসেম্বর আমরা পালন করি শহীদ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তারা তাদের প্রাণদান আমরা কখনও ব্যর্থ হতে দেব না আমরা তাদের স্মরণ করব চিরদিন দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ তারা স্থাপন করে গেছেন আমরা সেই আদর্শ অনুসারে করে আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তুলব তবেই তাদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে এই গল্পে যদি আমি গল্প গল্পটি পড়ে শোনালাম আংশিক কিন্তু এক নং তোমরা পুরোপুরি মুখ করো সবগুলো সব নংই তোমরা পড়বে তবে এক নং দুই নং আর এখানে তিন নং মোটামুটিভাবে মুখস্থ করবে পুরোপুরি না চার এবং চার পাঁচ ছয় নং চার চার ছয় আর এক নং তোমাদের এইচ ডাব্লু তার সাথে আরেকটা আমি এইচ ডাব্লু দিচ্ছি এই গল্পে অংশ বিশেষ হিসাবে বিরাম চিহ্ন পড়বে অবশ্যই আর যুক্তবর্ণ আছে অসংখ্য যুক্তবর্ণ আছে এখানে যুক্তবর্ণগুলো তোমরা এইচ ডাব্লু করবে এই গল্প ছাড়াও আরও আমি তোমাদের তিনটা গল্প দেব সেটা হলো এই দেশ এই মানুষ সুন্দরবনের প্রাণী হাতি আর শিয়ালের গল্প এই গল্পগুলো থেকেও তোমরা আমি যে নংগুলে পড়তে বলেছি সেগুলো অবশ্যই পড়বে 
আর তো সব দর্থগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে কারণ সব দর্থ সমর্থক শব্দ রূপেও আসে তার মধ্যে থেকে বিরাম চিহ্ন অংশ বিশেষ হিসেবে যেখানে দেখা যাচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা আছে পাঁচটা বিরাম ও সেট চিহ্ন আছে সেগুলো অংশ বিশেষ তোমরা ভালো করে নজর দিয়ে পড়বে গুরুত্ব দিয়ে পড়বে আর এই চারটা গল্প যে দিলাম চারটা গল্পের মধ্যে তোমরা যুক্তবর্ণ শব্দ অর্থ এবং কিছু ব্যাকরণ অংশ থাকে দেখো দেখবে সেগুলো অবশ্যই এইচ ডাবলু করে আমার আইডিতে পাঠিয়ে দিবে ঘরে বসে থেকে সময় নষ্ট না করে পড়ার কাজে তোমরা মনোযোগী হও তাহলেই আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো ইনশাল্লাহ